students how are you hope you all are doing good students in last part we learn about the various forms of energy now in this part we will learn about the transformation of energy so what is transformation of energy so let us start what is transformation of energy so tra transformation of energy is a kind of energy from one form of energy to another form of energy it is conversion of one of one form of energy to another form of म्हणजे ते एक्झाम्पल घेऊया आता लेटेस्ट सी एक वॉटर सायकल घेऊया एक वॉटर सायकल घेऊया आता वॉटर सायकल मध्ये काय होतं पाणी इव्हॅपुरेट होतं कशाच्याने तर सनलाईटच्याने पाणी जेव्हा इव्हॅपुरेट होतं तेव्हा काय होते रेन वॉटर येतं म्हणजेच पाऊस येतो आता तो पाऊस जेव्हा येतो तो सगळा पाऊस कुठे जातो रिझर्वायर मध्ये म्हणजेच तो साचतो आणि डॅम्स मध्ये जातो म्हणजे धरणामध्ये जातो आता ते धरणामधलं पाणी जे आहे बघा धरण हे वर वरून जेव्हा हे पाणी पडतं तर आता हे पाणी जे आहे टर्बाईन असतो या टर्बाईन वर हे पाणी पडत आता टर्बाईन वर पाणी पडल्यामुळे काय होत तर टर्बाईन वर पाणी पडल्यामुळे पोटॅन्शियल पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये हे पाणी असतं वॉटर जे असत मग आता जेव्हा हे खाली पडत तेव्हा ते कोणत्या फॉर्म मध्ये जात कायनेटिक एनर्जी मध्ये कोणत्या फॉर्म मध्ये जात कायनेटिक एनर्जी मध्ये आता कायनेटिक एनर्जी मध्ये जेव्हा जात तेव्हा याचं कन्व्हर्जन कशात होत तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये होत म्हणजे अल्टिमेटली पोटॅन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशात होणार आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजेच हेच काय झालं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी म्हणजेच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड इन टू अन आर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी सो दिस इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नाव लेटेस्ट स्टार्ट अबाउट द टू डिफरंट टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सो वॉट इज टू डिफरंट पार्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वन इज अ कन्व्हेन्शनल एनर्जी अँड सेकंड इज अ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी म्हणजेच काय तर इट इज अ नॉन रिन्युएबल एनर्जी अँड नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी म्हणजेच काय तर रिन्युएबल एनर्जी यालाच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मग बघा कन्फ्युज नाही व्हायचंय कन्व्हेन्शनल म्हणजे नॉन रिन्युएबल आणि नॉन कन्व्हेन्शनल म्हणजे रिन्युएबल बघा आता मी एक्झाम्पल सांगते याचे कन्व्हेन्शनल चे एक्झाम्पल बघा पेट्रोल डिझेल बघा अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आहे पेट्रोल डिझेल अशा वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहे या पेट्रोल डिझेल ह्या गोष्टी कशात येतात तर नॉन रिन्युएबल गोष्टी म्हणजे काय तर ह्या गोष्टी आपण जर जसं जसं वापरत जाऊ तसं तसं संपणार आहे ह्या गोष्टी आपण वारंवार युज करू शकत नाही म्हणजे ह्या गोष्टी एका दिवशी संपू शकतात पण आता नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी म्हणजेच काय तर रिन्युएबल एनर्जी म्हणजेच काय तर ही एनर्जी आपल्याला परत परत युज करता येते ही एनर्जी आपल्याला परत परत युज करता येते सो नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी किंवा रिन्युएबल एनर्जी याच्या कोणकोणत्या एनर्जीज येतात ते आपण आता बघूया बघा ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मधला रिन्युएबल एनर्जी बघूया त्यालाच आपण काय म्हणतो तर नॉन कन्व्हेन्शनल फॉर्म ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल फॉर्म ऑफ एनर्जी आता याच्यामधली पहिली एनर्जी जर आपण घेतली जी आपण रिन्युएबली सगळ्यात जास्त युज करतो तर दॅट इज सोलर एनर्जी कोणती सोलर एनर्जी आता सोलर एनर्जी कशात मिळते हे आपण आधीच्या पार्ट मध्ये बघितलं होतं सोलर एनर्जी म्हणजे ती कोणापासून मिळते सनलाईट किंवा सूर्यापासून मिळते म्हणजे सूर्यापासून मिळलेली मिळालेली एनर्जी आहे ती जर आपण वारंवार युज केली तर तिचं कन्व्हर्जन आपण ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या एनर्जीमध्ये करू शकतो बघा आता सोलर एनर्जी जेव्हा येते ती कुठे कुठे युज केल्या जाते तर हॉट हॉट जे आपण म्हणतो सोलर की कुकर वॉटर हिटर अशा वेगवेगळ्या जागेवर सोलर एनर्जी युज कर होते बघा सोलर एनर्जी इथे युज होते म्हणजे डायरेक्टली सोलर एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशात होत असेल हीट आणि मग हीट एनर्जी इथे वापरल्या जाते म्हणजे इथे काय होत ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होत म्हणूनच आपण याला कशात शिकत आहोत ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मध्ये बघा आता सोलर एनर्जी वेगवेगळ्या जागेवर युज होते जसं आपण बघितलं की सोलर कुकर वॉटर हीट आता ह्याच्यामुळे काय होणार आहे कशाची बचत होणार आहे अल्टिमेटली आपल्या इलेक्ट्रिसिटी ठीक आहे आता दुसरा पार्ट ऑफ दुसरा पार्ट कोणता एनर्जीचा दुसरा एनर्जी आहे विंड एनर्जी विंड एनर्जी कुठून मिळते तर विंड एनर्जी म्हणजे पवन चक्क्या पवन चक्क्या मोठ्या मोठ्या जागेवर ठेवलेल्या असतात किंवा ज्या पहाडांवर ठेवलेल्या पवन चक्क्या तुम्ही बघितल्या असेल त्या जशा जशा फिरत जातात तसं तसं त्यांच्यात काय होत जातं विंडच्या किंवा हवेच्या एनर्जी निर्माण होते मग ही एनर्जी कुठे वापरतो आपण इलेक्ट्रिसिटीसाठी म्हणजेच विंड एनर्जी कशात कन्वर्ट होत आहे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जीमध्ये ठीक आहे 
आता तिसरी कुठली आहे आता थर्ड एनर्जी आपण बघू आता थर्ड एनर्जी कुठली आहे तर टायडल एनर्जी वॉट इज टायडल एनर्जी बघा समुद्रात लो किंवा हाय टाईड ह्याच्या आणि जी एनर्जी बनते बघा लो किंवा हाय टाईड जे असतात त्या टर्बाईन वर येतात आणि टर्बाईन वर ती एनर्जी स्टोअर केल्या जाते म्हणून त्याला टायडल एनर्जी म्हणतात ती कशाच्या होते लो किंवा हाय टाईड जाणी म्हणून त्या एनर्जीचं नाव टायडल एनर्जी केलंय टर्बाईन वर पडल्यानंतर त्याच एनर्जीचं कन्व्हर्शन कशात होते इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ रिन्युएबल एनर्जी वी विल सी नेक्स्ट एनर्जी वॉट इज नेक्स्ट एनर्जी हायड्रो वॉट इज हायड्रो पॉवर जे डॅम्स असतात मोठे मोठे त्या डॅम्सच्या खाली टर्बाईन्स असतात मी आधीच सांगितलं त्या टर्बाईन्स वर जेव्हा पाणी पड त्या टर्बाईन्स वर पाणी जेव्हा पडत तेव्हा काय होत तर टर्बाईन्स वर पाणी पडल्याच्या ते एनर्जीचं कन्व्हर्शन कशात होतं कायनेटिक एनर्जीचं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये म्हणजे हायड्रो पॉवर मध्ये काय होते पोटेन्शियल एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी गेट कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजेच तीन एनर्जीचे फेजेस होता इथे ठीक आहे त्याच्यानंतर याचे काही एक्झाम्पल म्हणजे कोयना डॅम साताऱ्याचा कोयना डॅम आहे तिथे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर किंवा हायड्रो पॉवर असे जे आहे त्याच्याशी इलेक्ट्रिक निर्माण केली जाते या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रामधल्या वेगवेगळ्या जागेवर ते इलेक्ट्रिसिटी बनवल्या जाते कशाने तर हायड्रो पॉवर किंवा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवरच्या आता नेक्स्ट एनर्जी बद्दल आपण बघूया आता याच्या व्यतिरिक्त भरपूर एनर्जी तुमच्या पुस्तकात दिलेल्या आहे तर आता या एनर्जी रिन्युएबल आहे तरीही आपण आपल्या सेफ्टी आपल्या सेफ्टी कडून काय करू शकतो तर बघा तुम्ही असं करू शकता की एकदा नोट करा तुमच्या घरी इलेक्ट्रिसिटीच बिल घ्या आणि त्या बिल मध्ये किती युनिट्स आले ते एकदा लिहून काढा मग त्याच्यानंतर काय करायचं प्रिकॉशन्स घ्यायचे कोणते कोणते प्रिकॉशन्स घ्यायचे तर इलेक्ट्रिसिटी जे असते ते आपण वारंवार युज करतो तेव्हा प्रिकॉशन्स घ्यायचे की फॅन नेहमी बंद ठेवायचा लाईट जे असतात ते विनाकारण चालू नसले पाहिजे पाण्याचा जो वापर असतो तो एकदम पाण्याचा वापर जर लिमिटेड केला करायचा अशा सगळ्या गोष्टी तुम्ही प्रिकॉशन्स जर घेतल्या तर पुढच्या महिन्यात येणाऱ्या बिलमध्ये तुम्ही तुमच्या घरच्या युनिट चेक करू शकता तर त्या युनिट मध्ये डिक्रीज किंवा घट होईल म्हणजेच काय जर आपण त्याचा वापर चांगल्या प्रकारे केला तर त्याचा पण कन्झर्वेशन होईल सो या चॅप्टरमध्ये आपण काय शिकलो तर वर्क आणि एनर्जी बद्दल थँक्यू